Bueno chicos, se ha acabado nuestra estancia en esta preciosa isla, la isla Porquerolas. Ha sido una estancia un poquito cortita, pero nos ha encantado. Un sitio súper tranquilo. Está lleno de barcos, porque hay cientos y cientos de veleros, pero hay un silencio y una paz y una tranquilidad. La gente es aquí muy respetuosa y es un sitio altamente recomendable, porque aunque haya tantísimos veleros, tantísimos, hay muchísimo espacio para fondear y siempre encontraréis un sitio donde tirar el ancla y un sitio donde protegerse desde cualquier viento. Empiezo a subir el ancla, ¿no? Empiezo. Eleven anclas. Levando anclas. Bolsito. Rumbo Cogolén. Cogolén. Adeu, Purcarolas. Leiving, Purcarolas. Herradera la Rada de Burmes. Navegación a motor. My life se ha convertido en una motora. ¿Qué ves? Estás aquí, ¿eh? Usan tamura neta. Estamos navegando por aquí, por el sur de Francia y hace muchísima calor, ni gota de viento y es un poco pesadito. Y me voy a hacer una duchita, a refrescar. Me guardaré una mica para salirme al cap de Guacamole. No, no, ya ni a Estamos aproximando ya al Cap Lardier, este que veis aquí. Aquí empezaremos a dar la vuelta a toda esta punta que sale y en el otro lado tenemos ya Saint Tropez. Ahora se ha levantado algo de, de risa y hemos abierto el Génova porque al estar llegando al cabo no sabemos si allí se va a parar, va a cambiar el viento. Keep me 
Y aquella cala que han visto allá a la otra banda. Chicos, estamos en Cogolén, en la bahía de Saint Tropez. Y ahora nos vamos a visitar el famosísimo Saint Tropez. Estamos en esta marina que está muy bien, es muy grande y muy bien organizado todo. Y está a unas dos millas del pueblo de Saint Tropez. En Saint Tropez no había sitio, bueno, es lógico, estamos en temporada alta. Este puerto es tan, tan, tan grande que hay incluso una barca que lleva a la gente de un lado a otro del mismo puerto. ¿eh? Ya lo 
luego tenemos aquí el ferry que nos lleva a San Trope. Ah, sí, sí, claro, ahí cabe, sí. eh. a ver. Aquí vemos fondeados todos los grandes mega yates que son tan grandes que no pueden entrar a puerto. Bueno, y aquí tenemos dos clásicos. Uno es el barco este a motor Bluebird. Se construyó antes de la Primera Guerra Mundial para, como yate privado para cruzar el Atlántico y lo tiene una familia eh, junto con este velero que también es un clásico. Y aquí en San Tropez se celebra una regata, la Bluebird Cup. Y San Tropez no ha perdido ni un ápice de su encanto con los años que han pasado. Fue conocida a través de los pintores postimpresionistas y el boom que la conoció todo el mundo a San Tropez fue con la película de la Brigitte Bardot titulada Y Dios creó a la mujer. Bueno, después de recorrer estas calles de San Tropez, estábamos muy cansados y hemos parado a reponer fuerzas, a comer unos platitos de pasta. Eh, aquí tengo unos raviolis y usted tiene unos tagliatelles con unas verduritas. El complemento de los raviolis, la salsa, lo he pedido sin saber lo que era. Y ahora estoy como probando y sí, le he encontrado el gusto. Es una salsa con, con vino, hecha con vino y carne. Bueno, ya nos han llegado los postres para acabar de reponer estas puertas. Bueno, ya estamos con el café, el estilo italiano. Talk in my head is this reckless 